మన అందరి స్ఫూర్తిదాయకం యువ నేత అన్ని రంగాలలో తన మార్కు నేర్చుకున్నటువంటి ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులు ఆత్మీయ సోదరులు కల్వకుంట తారక రామారావు గారు మనని ఉద్దేశించి మనకు స్ఫూర్తిదాయకమైన సందేశాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తుంది జై తెలంగాణ అన్ని పిడికిలు లేవాలి జై తెలంగాణ గౌరవనీయులు పెద్దలు మన ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాకు స్ఫూర్తిదాయకమైన నాయకత్వం మొన్నటి ప్రభుత్వంలో గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా అందించిన గౌరవనీయులు పెద్దలు కడియం శ్రీహరి గారు గౌరవనీయులు పెద్దలు అన్న ఈటల రాజేందర్ గారు గౌరవ పెద్దలు మా అందరికీ పూజ్యులు పెద్దలు రాజ్యసభ సభ్యులు కెప్టెన్ లక్ష్మీకాంతరావు గారు గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు పెద్దలు ప్రొఫెసర్ సీతారాం నాయక్ గారు పసునూరి దయాకర్ గారు బండా ప్రకాష్ గారు గౌరవ శాసనసభ్యులు బ్రహ్మాండమైన మెజారిటీతో పరకాలలో గెలుపొందిన చెల్లా ధర్మారెడ్డి గారు కొద్దిలో ఏడు వందల ఓట్లతో లక్ష కొద్దిగా మిస్ అయిన గౌరవనీయులు ఆరూరి రమేష్ గారు పెద్ద మెజారిటీతో ఇప్పుడే చెప్తా ఉన్నారు దయాకర్ రావు గారు అక్కడ పాలకృతిలో ఆరు సార్లు పోటీ చేస్తే ఈసారి తన జీవితంలో రాజకీయ జీవితంలోనే అత్యుత్తమమైన మెజారిటీ యాభై మూడు వేల ఓట్ల మెజారిటీతో గెలిచిన పెద్దలు ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు గారు నర్సంపేటలో ఇంకా చెప్పలే నేను ఆవు నర్సంపేటలో మనందరి ఆత్మ గౌరవ బావుటాను ఎగరవేసిన సోదరులు ఉద్యమ నాయకులు పెద్ద సుదర్శన్ రెడ్డి గారు గౌరవనీయులు పెద్దలు మన స్థానిక శాసనసభ్యులు మీ అందరికీ అన్న అంటే నేనున్నా అని కష్టంలో సుఖంలో ఎల్లవేళలా మీతో ఉండే పెద్దలు దాస్యం వినయ్ భాస్కర్ అన్న గారు గౌరవనీయులు వరంగల్ ఈస్ట్ శాసనసభ్యులు యువ నాయకుడు సోదరుడు మేయర్ గా మీకు సేవలు అందించి ఈరోజు మీ శాసనసభ్యుడిగా మీ ముందుకు విచ్చేసిన నన్నపనేని నరేందర్ గారికి గౌరవ పెద్దలు సుదీర్ఘ రాజకీయానుభవం కలిగిన నాయకులు గతంలో మంత్రిగా పనిచేసిన గౌరవ పెద్దలు డోర్నకల్ శాసనసభ్యులు ఆరోసారి గెలిచిన మాజీ మంత్రివర్యులు స్థానిక ప్రస్తుత శాసనసభ్యులు రెడ్డియా నాయక్ గారికి వేదిక పైన ఉన్న గౌరవ శాసన మండలి సభ్యులు ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మన్నించాలి శంకర్ నాయక్ గారు వేరే రంగు వేసుకున్నారు గుర్తుపట్టలేదు మహబూబాబాద్ నుంచి బ్రహ్మాండమైన మెజారిటీతో గెలిచి వచ్చిన గౌరవ శాసనసభ్యులు పెద్దలు శంకర్ నాయక్ గారు మన్నించాలి హుస్నాబాద్ లో అంటే ఇది ఈజీలా కాదని మర్చిపోతున్నా అప్పుడు ఏమనుకో హుస్నాబాద్ ఇంకా కరీంనారే పోతా సార్ అది హుస్నాబాద్ నుంచి అఖండమైన మెజారిటీతో డెబ్బై వేల ఓట్ల మెజారిటీతో గెలిచి వచ్చిన గౌరవనీయులు పెద్దలు ఒడితల సతీష్ కుమార్ గారు అదే రకంగా వేదిక పైన ఆసీనులైన గౌరవ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శులకి పార్టీ కార్యదర్శులకి జిల్లా పార్టీ నాయకులకి రాష్ట్ర కార్పొరేషన్ల అధ్యక్షులకి గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులందరికీ నేను పేరు చెప్పిన లెవెల్ తిట్టుకోవద్దు దయచేసి చాలా మందిలో మీరు వరంగల్ అంటేనే పెద్ద జిల్లా పెద్ద నాయకత్వం ఉన్న జిల్లా బహుళ నాయకత్వం ఉన్న జిల్లా వేదిక పైన ఉన్న అతిరథ మహారథులందరికీ పేరు పేరున మరి సాయంత్రం దాదాపు ఏడు కావస్తున్నా ఇంకా తొంపు కోసం చూసుకోకుండా ఇంత చలిలో కూడా ఇంత ఓపికగా కూర్చున్న మా అన్నదమ్ములందరికీ అక్క చెల్లెలందరికీ శిరస్సు వంచి శిరస్సు వంచి పాదాభివందనం చేసుకుంటా ఉన్నా మా పాత్రికేయ మిత్రులకు కూడా ప్రత్యేక నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా గౌరవ పెద్దలు మన పార్టీ అధ్యక్షులు తెలంగాణ ప్రదాత తెలంగాణ అభివృద్ధి ఈరోజు మొత్తం భారతదేశానికే దిక్సూచిగా మార్చిన మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు పెద్దలు కేసీఆర్ గారు మొన్ననే నాలుగు రోజుల కిందట పార్టీ కార్యకర్తలను పార్టీ శ్రేణులను మరి ఒక అద్భుతమైన సంస్థగా ఈ పార్టీని తీర్చిదిద్దాలనే ఉద్దేశంతో కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడిగా 
నన్ను నియమించిన తర్వాత ఏ జిల్లాకు మొట్టమొదటిసారి పోవాలి అనే సంకోచాన్ని అనే సందేహాన్ని నేను కేసీఆర్ గారి ముందు పెట్టినాను నేను అడిగిన సార్ మరి ఎక్కడ పోమంటారు మొదలు నన్ను సొంత జిల్లా సిరిసిల్లలో నాకు కూడా మంచి మెజారిటీ ఇచ్చి అక్కడ ప్రజలు గెలిపించినారు అక్కడికి పోవాలనా ఎక్కడికి పోవాలంటే వారు ఒక్కటే మాట చెప్పినారు ఉద్యమానికి ఊపిరి లూదిన ఓరు గల్లు నుంచే ప్రయాణం ప్రారంభించాలి ఓరు గల్లంటే ఓరు గల్లంటే వరంగల్ అంటే ఒక ఉద్వేగం ఒక ఉప్పెన ఒక ఉత్తేజం ఉద్యమానికి ఒక పర్యాయ పదం ఓరు గల్లు అట్లాంటి ఓరు గల్లులో ఉండే మన పార్టీ శ్రేణుల ఆశీర్వాదంతో ఈ ప్రస్థానాన్ని ఈ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించమని చెప్పి పెద్దలు కేసీఆర్ గారు వారు సూచించడం జరిగింది నాకు కూడా ఓరు గల్లుతో నేను మొన్ననే ఇక్కడికి వచ్చినాడు హనుమకొండ చౌరస్తాలో కూడా ఎన్నికల ప్రచార సభలో కూడా చెప్పిన ఓరు గల్లుతో నాకు కూడా ఒక ఉద్వేగభరితమైన అనుబంధం ఉన్నది నవంబర్ ఇరవై తొమ్మిది రెండు వేల తొమ్మిది కేసీఆర్ గారి ఆమరణ దీక్ష ప్రారంభమైన రోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు కోసం ఆ రోజు కరీంనగర్లో తీగల గుట్టపల్లిలో ఆనాడు అక్కడ ఉత్తర తెలంగాణ భవన్లో గౌరవనీయులు ఈటల రాజేందర్ గారు మేము కరీంనగర్ నాయకులందరం కలిసి ఆ రోజు కరీంనగర్ నాయకులే కాదు ఇంకా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉండే నాయకులందరం కలిసి కేసీఆర్ గారితో నవంబర్ ఇరవై ఎనిమిది రాత్రి మొత్తం మేల్కొని ఎక్కడ కేసీఆర్ గారిని అరెస్టు చేస్తారో అర్ధరాత్రి వచ్చి ఎక్కడ తీసుకొని పోతారో అని చెప్పి ఇంటి చుట్టూ వేలాది మంది ఉద్యమ సైనికులు కార్యకర్తలు ఆనాడు పహారా గాయడం జరిగింది తెల్లారి కేసీఆర్ గారు బయలుదేరి కరీంనగర్ నుండి బయలుదేరి సిద్దిపేట వేదికగా ఆమరణ దీక్షకు సిద్ధపడి బయలుదేరి పోతా ఉంటే కరీంనగర్ దాటంగానే అక్కడ అలగనూరు చౌరస్తాలో వారిని అడ్డుకొని పోలీసులు అరెస్టు చేయడం జరిగింది ఆ రోజు వారితో కెప్టెన్ లక్ష్మీకాంతరావు గారు కన్నెబోయిన రాజయ్య యాదవ్ గారు అదే రకంగా ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు నాయని నరసింహారెడ్డి గారు ఆర్ విద్యాసాగర్ రావు గారు వీరు ఆరు కూడా ఆరుగురు కూడా వారితో పాటు అరెస్టు కావడం జరిగింది కేసీఆర్ గారిని అరెస్టు చేస్తున్నారన్న విషయం తెలిసి వెంటనే వారి వెనకాల మేమందరం మేము ఈటల రాజేందర్ గారు మేమందరం పరుగు పరుగున ఆ మానేరు వాగు మీద ఉరుకుకుంటా అలగనూరు బ్రిడ్జ్ కాడికి వచ్చినాం వచ్చే వరకు అప్పటికే కేసీఆర్ సార్ను పోలీస్ జీబులు ఎక్కిచ్చిండ్రు రాజా యాదవ్ గారిని ఎక్కిచ్చేసిండ్రు నాయన్ నరసింహరెడ్డి గారిని ఎక్కిచ్చినారు విద్యాసాగర్ రావు గారిని కూడా ఎక్కిచ్చినారు అక్కడ మిగిలింది ఎవరంటే ఇంకా అప్పుడే జయశంకర్ సార్ని అప్పుడే ఎక్కియే పోతా ఉన్నారు ఎక్కియే పోతుంటే వెంటనే నేను వై దొరక పట్టుకున్నా పట్టుకొని అక్కడ మన చుట్టూ ఉండే కార్యకర్తలందరూ పోలీసులకు మాకు తోపులాట జరిగింది మొత్తానికి జయశంకర్ సార్ను మమ్మల్ని విడిచిపెట్టి కేసీఆర్ గారు నేసుకొని ఆ జీబు వరంగల్ వైపు బయలుదేరిపోయింది మేము జయశంకర్ గారు ఒక కారులో ఎక్కి వరంగల్ వైపు మేము కూడా వాహనాలను ఫాలో చేస్తూ బయలుదేరినాం బయలుదేరి వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడికక్కడ హుజరాబాద్ దగ్గర ఎల్కతుర్తి దగ్గర ఎక్కడికక్కడ పోలీసులు అడ్డుకున్నారు అయినా అవన్నీ దాటుకొని కేయూ చౌరస్త దగ్గరికి వచ్చినాం వచ్చిన తర్వాత అక్కడ కింద మా కేయూ పిల్లలు కేయూ విద్యార్థులందరూ కేయూ జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో ఆనాడు రాస్తారోకం చేస్తూ ఉన్నారు కేసీఆర్ గారి అరెస్ట్ నిరసిస్తూ దిగి తమ్ముడు వాసుదేవరెడ్డి రమేష్ ఇంకా చాలా మంది ఉండే అక్కడ వాళ్లతో పాటు మేము కూడా అక్కడనే రాస్తారోకలు కూర్చున్నాం జయశంకర్ సార్ను పంపించేసినాం అక్కడనే కూర్చున్నాం కూర్చుంటే పోలీసులు వచ్చి అరెస్ట్ చేసినారు నేను కరీంనగర్లో అరెస్ట్ చేసినాం తప్పించుకున్నావు ఇక్కడ పట్టుకున్నామని చెప్పి పట్టుకొని తీసుకొని పోతా ఉంటే అప్పటికే జయశంకర్ సార్ ముందుకు వెళ్ళిపోయినారు వారి ఇంటికి హనుమకొండ చౌరస్తాలో సార్ ఇల్లుండేది ఆ ఇంటికి వెళ్ళిపోయినారు వెళ్ళిపోతే వారి తర్వాత అర్ధ గంటకు మమ్మల్ని కూడా తీసుకొని పోతా ఉంటే సరిగ్గా హనుమకొండ చౌరస్త దగ్గరనే సిగ్నల్ పడ్డది ఆ సిగ్నల్ పడంగానే నేను నాతో పాటు ఉన్న పిల్లలందరం కూడా ఆ జీబు నుంచి ఆ పోలీస్ వాహనం నుంచి దుంకి జయశంకర్ సార్ ఇంట్లో పోయి మేము వారితో కూర్చున్నాం కూర్చుంటే గంట లోపలనే పోలీసులు వచ్చి వచ్చి అరెస్టు చేసి అదే రోజు వరంగల్ సెంట్రల్ జైల్లో నా జీవితంలో నేను జైల్లో గడిపింది కేవలం ఒకే ఒక్క రోజు కానీ అది వరంగల్ జిల్లాలోని వరంగల్ సెంట్రల్ జైల్లో ఉన్న మాట నేను గుర్తు చేసుకుంటా ఉన్నా నాకు బాగా గుర్తున్న సందర్భం అది ఎందుకంటే నిజంగా ఎన్నో అవార్డులు రావచ్చు పరిపాలన పరంగా దేశవ్యాప్తంగా కూడా మన ప్రభుత్వానికి ఎన్నో గుర్తింపులు రావచ్చు కానీ నేను నా జీవితాంతం మర్చిపోలేని అంశం ఏదన్నా ఉంది అంటే వరంగల్ జైల్లో గడిపిన ఒక్కరోజు ఆ ఒక్కరోజుకు వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆ సర్టిఫికేట్ అన్న మాట మాత్రం నేను
ఖచ్చితంగా మీ అందరు కూడా గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను ఆనాడు నిజంగా ఒక్కసారి వెనుకకు తిరిగి చూసుకుంటే ఆనాడు రెండు వేల తొమ్మిదవ ప్రాంతంలో లేదా రెండు వేల ఒకటి నుంచి రెండు వేల తొమ్మిది వరకు ఇదే వరంగల్ జిల్లాలో అద్భుతమైన ప్రకాష్ రెడ్డి పేటలో పెట్టిన బహిరంగ సభలు ఎన్నెన్నో లక్షలాది మందితో పెట్టిన సభలు ఇవన్నీ వెనుకకు తిరిగి చూసుకుంటే ఒక చరిత్ర ఆనాడు తెలంగాణ వస్తుందో రాదో తెలియదు వస్తే మన పార్టీ ఉంటుందో లేదో తెలియదు ఉంటే అధికారంలో ఉంటామో తెలియదు అధికారంలో ఉండమో తెలియదు కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అవుతారని చెప్పి లక్షలాదిగా ఉద్యమంలో పాల్గొన్న టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు ఎవరు ఏనాడు ఊహించలేదు కానీ ఇవన్నీ కూడా రెండు వేల తొమ్మిదిలో కేసీఆర్ గారు దీక్ష తర్వాత రాష్ట్రంలో పరిస్థితులన్నీ కూడా మారిపోవడం తెలంగాణ సమాజం ఒక గిరిగీసినట్టు మొత్తానికి మొత్తంగా బరిలో ఒకవైపే నిలవడం ఇస్తారా లేదా తెలంగాణ అని చెప్పి తమ పోరాట పటిమతో కేంద్ర ప్రభుత్వ మెడలు వంచడం అల్టిమేట్గా రెండు వేల పద్నాలుగులో తెలంగాణ బిల్లు పార్లమెంట్లో పాస్ కావడం ఇదంతా ఒక చరిత్ర అనే మాట నేను మళ్ళీ మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా ఆనాడు తెలంగాణ బిల్లు పాస్ అయిన తర్వాత కూడా సోదరులు వినయ్ భాస్కర్ గారు ఎప్పుడు నాతో ఆనాడు పరిహాసం ఆడుతూ ఉండేది అన్నా మరి మన పార్టీ ఉంటుందా లేదా నిన్న మొన్ననే నేను గులాబీ టాన్ కొనుక్కున్నా ఒకటి గులాబీ మొత్తం బట్ట కొనుక్కున్నా మరి బట్టలు గుట్టించుకోవాలా లేదా ఏం సంగతి అని చెప్పి ఊకే అప్పుడప్పుడు పరాశకాలు ఆడుతూ ఉండేది ఎందుకంటే ఆనాడు మనం ఆ సందర్భంలో అవసరమైతే పార్టీని కూడా త్యాగం చేద్దాం పార్టీని కూడా వదులుకుందాం రాష్ట్రం వస్తే చాలు అనే ఒక స్ఫూర్తితో పోరాటం చేసిన వాళ్ళం ఆనాడు ఎవరు ఊహించని విధంగా మరి తెలంగాణ ప్రజలు మనం ఒంటరిగా పోయినా వాళ్ళు కోట్ల రూపాయలు కుమ్మరించి ప్రభుత్వాన్ని మొత్తం వారికి ఆనాడు ఉండే అన్ని హంగులను మోహరించి కాంగ్రెస్ పార్టీ పోరాటం చేసిన రెండు వేల పద్నాలుగులో అరవై మూడు సీట్లను మనకు కట్టబెట్టి అధికారాన్ని మన చేతిలో పెట్టడం జరిగింది అధికారం వచ్చిన తర్వాత సహజంగానే మొట్టమొదటిసారి కొత్త ప్రభుత్వం కొత్త రాష్ట్రం ఒక కొత్త సంసారం మాదిరిగా కుదురుకున్న తందుకే కొంత సమయం పట్టింది ఆర్థిక మంత్రిగా పనిచేసిన ఈటల రాజేందర్ గారికి తెలుసు మొదటి ఏడు ఎనిమిది నెలలు అయితే మన రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి గురించి కూడా మనకు ఒక అంచనా లేదు ఎందుకంటే ఆదాయం ఎంతనో తెలియదు వ్యయం ఎంత అయ్యే అవకాశం ఉందో తెలియదు ఎన్ని డబ్బులు బడ్జెట్లో పెట్టొచ్చో తెలియదు ఏ కార్యక్రమం తీసుకోవాలో అంతుబట్టని పరిస్థితి అంతా కొత్త కొత్తగా అందులో సూటిపోటి మాటలు మీకు పరిపాలన చేతనైతుందా మీరు రోడ్ల మీద ధర్నాలు చేసేటోళ్ళు మీరు రాస్తారోకలు చేస్తానికే వనకొచ్చేటోళ్ళు ఆందోళనకారులు మీళ్ళు మీకు వస్తుందా పరిపాలన మీ వల్ల అవుతుందా అని చెప్పి ఆనాడు సూటిపోటి మాటలు ఇంకొక వైపు ప్రచారాలు తెలంగాణ వస్తే కరెంటు ఉండదని ఒక పెద్ద మనిషి తెలంగాణ వస్తే పెట్టుబడులు పోతాయని ఇంకొక ఆయన తెలంగాణ వస్తే హిందూ ముస్లిం పంచాయతీ అవుతుందని ఇంకొక ఆయన తెలంగాణ వస్తే ఇక్కడ ఉండే ఇతర రాష్ట్రాల ప్రజలందరినీ ఎలగొడతారని ఇంకొక ఆయన ఎన్నో అనుమానాలు టీఆర్ఎస్ పార్టీ మీద ఈ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే ఎవ్వలను బతకనీయది అందరిని ఎలగొడతారు తెలంగాణలో అని చెప్పి పిచ్చి ప్రచారాలు ఎన్నో చేసినారు ఇవన్నింటినీ బద్దలు కొట్టి నాలుగు నాలుగున్నర సంవత్సరాలలోనే మరి ఈరోజు మొత్తం దేశానికే సంక్షేమ రంగంలో అభివృద్ధి రంగంలో ఒక దిక్సూచిగా మారింది తెలంగాణ అనే మాట విజయ గర్వంతో సంతోషంగా ఈరోజు తెలంగాణ ప్రజలు చెప్పుకునే పరిస్థితి వచ్చింది నిన్న మొన్న మీరు చూస్తూ ఉన్నారు అరవింద్ సుబ్రహ్మణ్యన్ గారని గతంలో భారత ప్రభుత్వానికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఆర్థిక శాఖకు ప్రధాన సలహాదారుగా పనిచేసిన వ్యక్తి ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు నిన్న మొన్న ఏర్పడిన కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కొత్త ప్రభుత్వాలు కొలువైన కొన్ని రాష్ట్రాల్లో అక్కడ రుణమాఫీ కోసం వాళ్ళు సంతకాలు పెడతా ఉంటే ఈరోజు ప్రభు ప్రముఖ ఆర్థికవేత్తలు ప్రముఖ వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు చెప్తా ఉన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అయ్యా రుణమాఫీ మాత్రమే కాదు తెలంగాణ చేసినట్టు రైతు బంధు కూడా దేశం మొత్తం చేయండి అని చెప్పి ఈరోజు దేశం మొత్తానికే ఆదర్శంగా దేశం మొత్తానికే దిక్సూచిగా తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలు నిలబడతా ఉన్నాయి అంటే దానికి కేసీఆర్ గారి కార్యదక్షత సమర్థత ఆయన పరిపాలన పరిపాలన యొక్క గొప్పతనమే కారణం అనే మాట కూడా నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా గడిచిన నాలుగు నాలుగున్నర సంవత్సరాలుగా కొత్త రాష్ట్రం కొత్తగా ప్రభుత్వ నిర్వహణ ఇవన్నిటి దృష్ట్యా నిజంగా చెప్పాలంటే పార్టీ మీద ఎక్కువగా మనం దృష్టి పెట్టలేకపోయినాం అది వాస్తవం వాస్తవాన్ని వాస్తవాలుగా ఒప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది అందుకే ఈసారి మీ ఆశీర్వాదంతో మీ 
మీ మీ అందరి ఐకమత్యంతో తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి కార్యకర్తల యొక్క పట్టుదలతో అవతలి వాళ్ళు గుంపులు గుంపులుగా వచ్చిన ఆ ప్రధానమంత్రి నుంచి మొదలు పెడితే అమిత్ షా నుంచి మొదలు పెడితే రాహుల్ గాంధీ పదకొండు మంది కేంద్ర మంత్రులు చంద్రబాబు నాయుడు ఆయనతో పాటు ఇంకొక ఐదు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు అందరూ గుంపు కట్టి మన మీద దాడి చేసిన తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి కార్యకర్తల వల్లనే ఈరోజు ఎనభై ఎనిమిది స్థానాలు మనకు దక్కినాయనే మాట నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా ఎందుకంటే ప్రభుత్వం పనిచేయొచ్చు ప్రభుత్వం పనిచేయొచ్చు మంచి పని చేయొచ్చు కానీ ఆ చేసిన పనిని ప్రజలకు చెప్పగలిగే నేర్పు ప్రజలకు చెప్పగలిగే సత్తా ప్రజలను కన్విన్స్ చేసి వారిని పోలింగ్ బూత్ దాకా తీసుకొచ్చి వాటిని ఓట్ల రూపంలో మలచగలిగే ఒక పట్టుదల కార్యకర్తల్లో ఉంటేనే పార్టీలు గెలుస్తాయి అందుకే ఈ గెలుపును ఖచ్చితంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి యొక్క లక్షలాది మంది కార్యకర్తలకు వినయపూర్వకంగా మీ అందరికీ కూడా అంకితం చేస్తా ఉన్నా ఎందుకంటే ఇది మామూలు గెలుపు కాదు సర్వసాధారణంగా ఒక ప్రభుత్వం కొలువు తీరినప్పుడు ఒక నాలుగైదేళ్లు పనిచేసినప్పుడు మళ్ళీ ఎన్నికలకు పోయినప్పుడు రాజకీయ విశ్లేషకులు చెప్తారు రెండు వేల పద్నాలుగులో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు జరిగితే అరవై ఎనిమిది శాతం మంది ఓటింగ్లో పాల్గొన్నారు అరవై ఎనిమిది శాతం ప్రజలు ఓటింగ్లో పాల్గొన్నారు ఈసారి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఎన్నికలు జరిగితే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఐదు శాతం ఎక్కువగా రెండు వేల పద్నాలుగు కంటే ఐదు శాతం ఎక్కువగా అప్పుడు అరవై ఎనిమిది శాతం అయితే ఈసారి డెబ్బై మూడు శాతం ప్రజలు పోలింగ్లో పాల్గొన్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు దేశవ్యాప్తంగా ఏం విశ్లేషణ చెప్తారంటే ఓటింగ్ పెరిగినప్పుడు ఎక్కువగా అయినప్పుడు సర్వసాధారణంగా ఏ ప్రభుత్వం అయితే ఆ రాష్ట్రాన్ని నడుపుతూ ఉంటుందో ఆ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగానే ప్రజలు వెలువలాగా బయటకు వచ్చి వ్యతిరేక ఓటు వేసినారనే వ్యాఖ్యానాలు చేస్తూ ఉంటారు పాపం మనకు వ్యతిరేకంగా పోటీ చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ పార్టీ మిత్రులు వాళ్ళు కూడా అదే భ్రమ పడ్డారు ఎప్పుడైతే ఐదు శాతం ఓటింగ్ పెరిగిందో ఇక మొత్తం ప్రజలంతా టీఆర్ఎస్ మీద కోపంతో బయటకు వచ్చి తమ అసంతృప్తిని వెలగక్కిందని చెప్పి వాళ్ళు అనుకున్నారు కానీ వాస్తవంగా జరిగింది ఏంది రైతులు మహిళలు వృద్ధులు యువకులు ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా ఏ వర్గమైనా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ అగ్రవర్ణాలు అందరు కూడా రాష్ట్రంలో బయటికి వచ్చి వెల్లువలాగా రెండు కోట్ల మంది ఓట్లు వేస్తే కోటి మంది తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితికి జైగొట్టి ఈరోజు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వ సమర్థతను నాయకత్వ సత్తాను దేశం మొత్తం ముందు మన ఆత్మగౌరవ బావుటాను అద్భుతంగా ఎగరవేసినారనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా దాదాపు నలభై ఏడు శాతం ఓట్లిచ్చి డెబ్బై ఐదు శాతం స్థానాలు నూట పంతొమ్మిదిలో ఎనభై ఎనిమిది స్థానాలంటే డెబ్బై ఐదు శాతం మార్కులేసి డెబ్బై ఐదు శాతం స్థానాలను టీఆర్ఎస్ కు కట్టబెట్టి తమ గుండెల్లో కేసీఆర్ గారిని ఎంత దృఢంగా ప్రతిష్ఠించుకున్నారో తెలంగాణ ప్రజలు ఈ దేశం మొత్తానికి చెప్పడం జరిగింది మనతో పోటీ పడ్డ ప్రజా కూటమి మనకు తొంభై ఎనిమిది లక్షల ఓట్లు వస్తే ప్రజా కూటమికి వచ్చింది యాభై ఆరు లక్షల ఓట్లు అంటే మనకంటే నలభై రెండు లక్షల ఓట్లు తక్కువగా వచ్చినాయనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా అది మాత్రమే కాదు అది మాత్రమే కాదు ఇంకొక జాతీయ పార్టీ బీజేపీ పార్టీ ప్రధానమంత్రి వచ్చి ప్రచారం చేసినాడు ఐదు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు వచ్చినారు పదకొండు మంది కేంద్ర మంత్రులు వచ్చినారు ఆ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా గారు వచ్చినారు అందరూ కలిసి టీఆర్ఎస్ను ఓడగొట్టాలని చెప్పి చాలా ప్రయత్నాలు చేసినారు చాలా ప్రచారాలు చేసినారు మనం ఆనాడే చెప్పినాం భారతీయ జనతా పార్టీని నూట పంతొమ్మిది స్థానాలుంటే నూరు స్థానాల్లో డిపాజిట్లు గల్లంతు చేసే విధంగా ఓడిస్తామని చెప్పినాం చెప్పిన దానికంటే ఎక్కువ నూరు స్థానాలను మనమన్నాం కానీ ప్రజలు ఎంత గొప్పవాళ్ళంటే నూట మూడు స్థానాల్లో బీజేపీకి డిపాజిట్లు గల్లంతు చేసింది కూడా తెలంగాణ ప్రజలు అనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా ఈ మాట ఎందుకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా అంటే ప్రజా కూటమికి మనకు నలభై రెండు లక్షల ఓట్ల తేడా ఉన్నది బీజేపీకి ఏమో నూట మూడు స్థానాల్లో డిపాజిట్లే గల్లంత అయినాయి అంటే ఎంత దృఢంగా ప్రజల్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పట్ల కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం పట్ల ఒక నమ్మకము ఒక విశ్వాసం కుదురుకున్నదో చెప్పేతందుకే ఆ మాట చెప్తా ఉన్నా అయితే విశ్వాసం కుదిరింది ఎన్నికలు అయిపోయినాయి ప్రభుత్వం వచ్చింది ఇక మన పని అయిపోయింది మనం ఇంకా చేయాల్సింది ఏం లేదు అనుకునేటందుకు లేదు అస్సలు పరీక్ష అసలు మరి మన 
అసలు పోటీ ఇక్కడ నుంచే ప్రారంభమవుతున్నదనే మాట నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా ఎందుకంటే పెద్దలు చెప్తారు ఓటమి నుంచి గుణపాఠాలు నేర్చుకోవాలి గెలుపు నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా మన మీదనే ఉంటుంది ఓడిపోతే తప్పకుండా నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు మన ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో పన్నెండు స్థానాలు ఉంటే ఆ పన్నెండు స్థానాల్లో పది స్థానాల్లో అఖండమైన మెజారిటీతో మనం గెలిచినాం కానీ రెండు స్థానాలు ఓడిపోయినాం ములుగులో భూపాలపల్లిలో మన అభ్యర్థులు ఓటమి పాలైనారు ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉన్నది మరి సర్వే సర్వత్రా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కేసీఆర్ గారి అనుకూల పవనాలు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితికి అనుకూలంగా పవనాలు వీచినప్పుడు ఆ రెండు స్థానాల్లో ఎందుకు ఓటమి పాలైనామో ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉన్నది అక్కడ ఏమైనా పొరపాట్లుంటే సవరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది అదే రకంగా కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో మెజారిటీ అఖండంగా వర్ధన్నపేటలో తొంభై తొమ్మిది వేలు వచ్చింది మెజారిటీ ఇంకొక నియోజకవర్గంలో పదిహేను ఇరవై వేలు వచ్చింది ఇంకో దగ్గర యాభై మూడు వచ్చింది ఇంకో దగ్గర నలభై ఏడు వేలు పరకాల్లో వచ్చింది అంటే ఈ మాట ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా అంటే ఇంకా కొన్ని చోట్ల మెజారిటీలు పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఇంకా ఓట్లు ప్రజల విశ్వాసాన్ని గెలుచుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది అందుకే ఆ ఉద్దేశంతోనే మన తెలంగాణ ఇంటి పార్టీ తెలంగాణ ప్రజలు తమ ఇంటి పెద్దగా భావించే కేసీఆర్ గారిని మరింత ప్రజలకు చేరువ చేయాల్సిన క్రమంలో పార్టీ సంస్థాగత నిర్మాణం మీద దృష్టి పెట్టి పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడిగా పెద్దలు కేసీఆర్ గారు ఒక అవకాశాన్ని నాకు ఇవ్వడం జరిగింది మీ అందరితో నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఒకటి ఈ వేదిక మీద కూర్చున్న అతిరథ మహారథులు కానీ వేదిక ముందున్న మా సోదరులు సోదరి మనలకు కానీ నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఒకటే నేను మీలో ఒకడిగా మీ సోదరుడిగా మీ అన్నగా మీ తమ్ముడిగా మీకు ఎల్ల వేలలా అందుబాటులో ఉంటూ అది ఏ జిల్లా అయినా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉండే ప్రస్తుత ముప్పై ఒక్క జిల్లాలు కానీ రేపు ఏర్పాటు జరగబోయే కొత్త జిల్లాలతో సహా మరి అందరికీ కూడా పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో అందుబాటులో నేను వ్యక్తిగతంగా ఉంటాను అందుబాటులో ఉండే విధంగా మన గౌరవ శాసన సభ్యులను గౌరవ మంత్రివర్యులను గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులను శాసన మండలి సభ్యులను కూడా పార్టీ తరఫున స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేస్తామనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా ఎందుకంటే ఈరోజు వేదిక మీద కూర్చున్న వాళ్ళం కొంతమంది మీ పదవుల్లో ఉండవచ్చు కానీ ఒక్కొక్క నాయకుడు ఈరోజు పదవి పొందినాడు అంటే ఆయన వెనుక లక్షల మంది కార్యకర్తల శ్రమ ఉన్నది అనే మాట తప్పకుండా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం అందుకే పార్టీ కంటే ఎవరు పెద్దవాళ్ళు కాదు ఈరోజు శాసనసభ పక్షమైన శాసన మండలిలో ఉండే శాసన మండలి సభ్యులైనా పార్లమెంట్ సభ్యులైనా రాజ్యసభ సభ్యులైనా మంత్రులైనా అందరం కూడా పార్టీకి సంబంధించి పార్టీకి సంబంధించినంత వరకు పార్టీయే తల్లి లాంటిది అనే మాటను ఎవరం కూడా మర్చిపోవడానికి వీల్లేదు అందుకే ఈరోజు ఒక మంచి కార్యక్రమానికి వరంగల్లో శ్రీకారం చుట్టినాం బాల సముద్రంలో బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు వరంగల్ రూరల్ అర్బన్ జిల్లాలకు సంబంధించి ఒక అద్భుతమైన కార్యాలయ నిర్మాణానికి ఈరోజే భూమి పూజ కూడా చేసుకున్నామనే మాట కూడా ఒక తెలంగాణ భవన్ భూమి పూజ కూడా ఇక్కడే చేసుకున్నామనే మాట కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా ఆ తెలంగాణ భవన్లో మన జిల్లాకు సంబంధించిన ఎమ్మెల్యేలు మన జిల్లాకు సంబంధించిన మంత్రివర్యులు మన జిల్లాకు సంబంధించిన శాసన మండలి సభ్యులు పార్లమెంట్ సభ్యులు అందరు కూడా వరంగల్లో ఉంటే తప్పకుండా మీకు అందుబాటులో ఉండి మీకు ఏ సమస్య వచ్చినా అధికారుల పరంగా కానీ పరిపాలన పరంగా కానీ వ్యక్తిగతంగా కానీ రాజకీయంగా కానీ ఏ సమస్య వచ్చినా అక్కడే ఉండి పరిష్కారం చేసే దిశగా ఖచ్చితంగా రోజులో కొద్ది సమయాన్ని అక్కడనే వెచ్చించి కార్యకర్తలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా స్పష్టమైన ఆదేశాలు లిఖిత పూర్వకంగా మరి మన పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శుల ద్వారా కార్యదర్శుల ద్వారా జారీ చేయడం జరుగుతుందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో మొత్తం ఇప్పుడున్న ముప్పై ఒక్క జిల్లాల్లో అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో కూడా ఒక తెలంగాణ భవన్ నిర్మాణం చేస్తాం రాబోయే ఆరు నెలల లోపలనే ఈ భవనాల నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసి వాటిలో కార్యకర్తలను సుశిక్షితులైన సైనికులుగా తయారు చేసే దానికి శిక్షణ కార్యక్రమాలు అనుబంధ సంఘాలను కూడా అద్భుతంగా వాటి వారిని కూడా బలోపేతం చేసే దిశగా కార్మికుల కోసం మనం చేస్తున్న కార్యక్రమాలను బలోపేతం చేసే దిశగా కార్మిక విభాగాన్ని రైతుల కోసం మనం చేస్తున్న కార్యక్రమాలను బ్రహ్మాండంగా మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చైతన్యవంతులు చేసే దిశగా మన రైతు విభాగాన్ని అదే రకంగా యువతకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలను వారికి చేరవేయడంలో యువజన విభాగాన్ని విద్యార్థులకు సంబంధించి విద్యార్థి విభాగాన్ని మహిళా లోకానికి సంబంధించి మహిళా విభాగాన్ని ఈ రకంగా ప్రతి అనుబంధ సంఘాన్ని కూడా సుదృఢంగా తయారు చేస్తామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా గ్రామ స్థాయి నుంచి 
బూత్ స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి దాకా పటిష్టమైన నిర్మాణం చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు హామీ ఇస్తా ఉన్నాను దాంతో పాటు మీ అందరికీ నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నా మనకు పంచాయతీ ఎన్నికలకు సంబంధించి అత్యున్నత న్యాయస్థానం రాష్ట్రానికి హైకోర్టు ఆదేశం ఇచ్చింది పంచాయతీ ఎన్నికలు నిర్వహించమని చెప్పింది మున్సిపాలిటీలకు జిల్లా పరిషత్తులకు మండల పరిషత్తులకు కూడా కాల పరిమితి ముగియ వస్తా ఉన్నది వచ్చే ఎండాకాలం లోపలనే ఆ ఎన్నికలు కూడా పూర్తి చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది కాబట్టి వార్డు మెంబర్ నుంచి పంచాయతీ వార్డు మెంబర్ నుంచి పార్లమెంటు సభ్యుడి దాకా అందరి ఎన్నికలు కూడా ఈ ఆరు మాసాలు ఏడు మాసాల్లోనే జరగబోతా ఉన్నాయి జనవరి నెల నుంచి జూన్ నెల దాకా మరి మనందరం కూడా నిర్విరామంగా పూర్తి స్థాయిలో మరి ఈ ఎన్నికల్లోనే నిమగ్నమయ్యే పరిస్థితి ఉన్నది అటు పంచాయతీ ఎన్నికలు జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికలు మండల పరిషత్ ఎన్నికలు మున్సిపల్ ఎన్నికలు పార్లమెంట్ ఎన్నికలు అన్నింటా కూడా ఖచ్చితంగా ఏ చైతన్యాన్ని ఏ విశ్వాసాన్ని అయితే ప్రజలు చూపెట్టి మనను మొన్న శాసనసభ ఎన్నికల్లో గెలిపించినారో అదే రకంగా మన వైపే వారి ఆశీర్వాదం ఉండే విధంగా మనం మళ్ళీ ప్రజల్లోనే ఉండి ప్రజల కిచ్చిన ప్రతి హామీని నెరవేర్చే దిశగా ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తేవలసిన అవసరం కూడా ఉన్నది ఉదాహరణకి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇదే జిల్లాకు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాకు వచ్చిన నాడు ఎన్నికల ప్రచారంలో ఒక మాట చెప్పినారు ములుగు జిల్లాను కూడా ఏర్పాటు చేస్తాననే మాట వారు చెప్పడం జరిగింది ఇప్పటికే మీకు తెలుసు ముఖ్యమంత్రి గారు పదవి బాధ్యతలు చేపట్టి వారం రోజులు కూడా కాలేదు వారం రోజుల లోపలనే కొత్త జిల్లాలకు సంబంధించిన కార్యాచరణ ప్రక్రియ కూడా ప్రారంభమయ్యింది తప్పకుండా ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్నికల ప్రచారంలో ఇచ్చిన ప్రతి హామీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎన్నికల ప్రణాళికలో మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన ప్రతి హామీ నిలబెట్టుకునే దిశగా బ్రహ్మాండమైన కార్యాచరణను కూడా రూపొందించి ముందుకు పోదామని చెప్పి కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా బూత్ స్థాయి నుంచి గ్రామ స్థాయి నుంచి మండల స్థాయి నుంచి వార్డు స్థాయి నుంచి మున్సిపల్ స్థాయి నుంచి జిల్లా స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి దాకా అన్ని అనుబంధ సంఘాలు పార్టీ కమిటీలు ఈ నిర్మాణము చేస్తాం రైతులకి పేదలకి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ప్రతి హామీని బ్రహ్మాండంగా నిలబెట్టుకునే దిశగా ముందుకు పోదాం ఇది కేవలం మొదటి పర్యటన మాత్రమే ఇట్లాంటి పర్యటనలు ఎన్నో ఉంటాయి వేదిక మీద ఉన్న నాయకులను నేను చాలా ఇబ్బంది కూడా పెడతాను మీరు ఏమనుకోవద్దు తప్పకుండా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ అంటే వర్క్ చేయాలి మరి వర్క్ చేపిస్తాను చేస్తాను ఇరవై నాలుగు గంటలు పనిచేసి తప్పకుండా మనం అనుకున్న దిశగా పెద్దలు కోరిన దిశగా టీఆర్ఎస్ అంటే తిరుగులేని రాజకీయ శక్తి అనే విధంగా ఒక అజేయమైన శక్తిగా మలిచే దిశగా పనిచేసే క్రమంలో మీ అందరి ఆశీర్వాదం మీ అందరి ప్రోత్సాహం ఉండాలని కోరుకుంటూ ప్రతి కార్యకర్తకు ప్రతి కార్యకర్తకు ప్రతి నాయకుడికి అండగా పార్టీ ఉంటుందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మళ్ళొకసారి మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ మీ అఖండమైన స్వాగతానికి అక్కడ మీరు వరంగల్ అర్బన్ జిల్లా ప్రారంభం నుంచి బ్రహ్మాండంగా ఇక్కడి దాకా అఖండమైన స్వాగతం చెప్పిన వరంగల్ అర్బన్ జిల్లా రూరల్ జిల్లా నాయకులకు కార్యకర్తలకు పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా శిరస్సు వంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ జై తెలంగాణ మరోసారి మన